Bonjour à tous et bienvenue dans mon jardin, je suis Bill Gates et ceci est ma vidéo Ice Bucket Challenge. Je vais maintenant défier trois autres personnes. Louis Boyard, Valérie Pécresse et Sébastien Canévé de la chaîne Vous avez le droit. Parce que j'adore votre boulot et votre chat. Oh non de Dieu que c'est quoi Le challenge est une pratique commune sur TikTok comme par exemple le Ice Bucket Challenge. Et c'est sans doute ce qui a donné l'idée au député Louis Boyard de lancer son Blocus Challenge. En effet, à l'occasion de la journée nationale de grève contre la réforme des retraites, il a demandé aux jeunes de lui envoyer leurs plus belles photos de Blocus de leur lycée ou de leur université. Et l'équipe sélectionnée sera invitée à visiter l'Assemblée nationale en sa compagnie. Alors, simple coup de pub pour Boyard Idée géniale pour donner un coup de jeune à la politique française ou encore véritable scandale démocratique Quoi qu'il en soit, les réactions à l'initiative du jeune député sont nombreuses et, et assez diverses. Mais au fait, est-ce bien légal de faire ainsi un appel au blocus Valérie Pécresse a annoncé son intention de porter plainte contre Louis Boyard pour incitation au délit d'entrave et à la violence. Pour comprendre un petit peu mieux tout ça, il faut distinguer plusieurs choses différentes. Le droit de grève, le blocus, la violence, etc. Le droit de grève, tout d'abord, il s'agit d'un droit ayant une valeur constitutionnelle. C'est-à-dire qu'il a la plus haute valeur juridique possible, puisque l'article 7 du préambule de la Constitution de la 4ème République prévoit que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. La jurisprudence définit la grève comme étant la cessation collective concerté et total du travail, en vue de présenter à l'employeur des revendications professionnelles. Ceci pose donc trois conditions pour que la grève soit valable. Il faut un arrêt total du travail, que cet arrêt soit collectif, on ne fait pas une grève tout seul, et enfin, il faut qu'il y ait des revendications professionnelles, par exemple la défense du régime des retraites. Si ces trois conditions cumulatives sont réunies, alors la grève peut valablement avoir lieu. Puisque le droit de grève est protégé par la loi, cela veut dire que les grévistes ne peuvent heureusement pas être sanctionnés pour le simple fait d'avoir fait grève. En revanche, si un salarié commet des actes illégaux à l'occasion d'une grève, par exemple des violences envers son employeur ou ses collègues, des dégradations, etc., alors il pourrait être sanctionné pour ça. Revenons-en maintenant au blocus auquel appelle Louis Boyard. Valérie Pécresse qui sait parfois si bien garder le silence. Démolir l'identité française, c'est démolir la force française. Arriver à mal jouer un silence, c'est quelque chose qui relève du génie. <rire> qui sait parfois si bien garder le silence, ne l'a pas gardé cette fois-ci. Puisqu'elle a annoncé son intention de porter plainte contre Louis Boyard au nom de la région qu'elle représente. Alors effectivement... Le fait de pénétrer dans un établissement scolaire dans le but d'y troubler la tranquillité ou le bon ordre est prévu par l'article 431-22 du Code pénal et c'est puni d'un an de séchoir et de 7500 euros d'amende. Ce texte ne concerne que les établissements scolaires, en revanche, s'il n'y a pas d'équivalent concernant l'université. Ça veut dire qu'on peut aller y mettre le dawa en toute impunité Le dawa Enfin, tricotine, tu pourrais t'exprimer correctement et non pas comme un chat mal élevé. La faute à celui qui m'a élevé. Bon alors, le dawa, on a le droit ou pas Eh bien non. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on peut semer la zizanie à l'université en toute impunité. Au contraire. Il n'y a certes pas d'infraction pénale en la matière, comme pour les établissements secondaires, mais la présidente ou le président d'université dispose d'un pouvoir de police. C'est-à-dire que la présidence doit assurer aux étudiants qu'ils souhaitent la possibilité d'étudier en toute quiétude, y compris en recourant à la force publique. Revenons maintenant à la plainte de Valérie Pécresse. Elle a déclaré qu'elle déposait plainte contre Louis Boyard pour incitation au délit d'entrave et à la violence. Je me demande si un juriste a validé ça avant la diffusion de ce communiqué de presse. Mais si c'est le cas, j'espère que ce n'est pas un de mes anciens étudiants ou une ancienne étudiante. Parce que, comment vous dire, euh, moi, celui ou celle qui me fait cette erreur-là, c'est privé de nos ours en guimauve jusqu'à la fin de ses jours. Le délit d'entrave, c'est soit un délit routier, le délit d'entrave à la circulation, soit un délit relevant du droit du travail. Une infraction qui peut être commise par un employeur. Mais dans les deux cas, ça n'a absolument rien à voir avec le blocus challenge de Louis Boyard. 
Quant à l'incitation à la violence, l'infraction n'est pas constituée non plus. Boyard appelle certes au blocage, mais il n'appelle pas à la violence. Alors évidemment, un blocage peut hélas dégénérer en violence. Mais le droit pénal s'interprète de façon stricte. C'est ce que nous dit l'article 114 du Code pénal. Ça veut dire que le juge ne peut pas modifier le texte de la loi, par exemple pour l'étendre à des canons prévus par le législateur, même s'il ressemble un petit peu à ce que la loi interdit. Imaginez par exemple qu'un tribunal vous condamne alors que vous roulez à 48 km h dans une zone limitée à 50. Eh bien, ce n'est pas possible. Même si 48, bah, c'est pas bien loin de 50. S'il y a des abonnés de 48 ans que Sébastien vient de mettre en PLS avec cette phrase, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Alors, que penser de la plainte de Valérie Pécresse Eh bien, elle ne vaut pas un paix de lapin. Ou plus juridiquement, elle n'a aucune chance d'aboutir et elle sera vraisemblablement classée sans suite. En fait, je pense que cette annonce de dépôt de plainte avait surtout une visée politique et pas juridique, mais en tant que juriste, je trouve dommage que le personnel politique se permette d'encombrer inutilement la justice avec ce genre de plainte mal ficelée. Et en plus, ça ne donne pas une très bonne image des compétences des services de Valérie Pécresse. Histoire de rigoler, Valérie Pécresse n'a pas toujours été aussi regardante au sujet des blocus, puisqu'elle a elle-même participé à celui de l'ENA lorsqu'elle était étudiante. Et tout ce que vous direz ce soir Oui, oui, je voudrais dormir. Comme d'habitude, sur vous avez le droit, mon propos n'est pas politique. Ce n'est pas parce que vous êtes d'accord avec Louis Boyard qu'il a forcément raison ou parce que vous ne l'appréciez pas qu'il a forcément tort. Une fois de plus, le droit n'est pas une opinion. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je continue comme ça à vous décoder de temps en temps des déclarations plus ou moins fantaisistes d'hommes et de femmes politiques. N'oubliez pas qu'il y a toujours un petit gag après le générique. Merci à mes donatrices et à mes donateurs sans qui cette vidéo n'existerait pas. Vous aussi, vous pouvez aider la chaîne si vous le voulez et si vous le pouvez. Tous vos dons sont réinvestis dans la production de vidéos nouvelles. Et si celle-ci vous a plu, vous pouvez regarder l'une ou l'autre de ces deux vidéos de... Vous avez le droit C'est devant la caméra maintenant. Ça, ça, on va garder ça pour, la, pour un éventuel bêtisier, n'est-ce pas